我一直以为你们家的菜有什么独门秘方，没想到就成厨房调料做的。这菜啊，就是氛围呗，一半口味，一半故事，但也没多好吃，但是就会让你想起以前。可小然，要不要深入合作一下？听众朋友们，让我们来继续聊一聊最令你印象深刻的美食。这个话题呢，我们已经同步在我们的官微上了，参与互动，令你印象深刻的美食回忆就有机会成为本市季风餐厅的每月特色菜。你也可以随时去季风餐厅免费享用。有一位王小姐说，自己童年家楼下连招牌都没有的粉面馆，确实很吸引人。记忆最深的美味。往往就是从小就吃的，它的口味藏着无声的陪伴，可以瞬间把你拉回到若干年前的某段回忆。对我来说，记忆最深的，就是我爸爸做的糖醋小排了。每次吃到的时候，都会有一种非常治愈的感觉。这个老家米粉在哪儿啊？嗯，三巷口有一个，好像后来搬了，呃，应该还在吧？我觉得。嗯，那那个酱牛肉呢？有一个粉丝说特别好吃，是城西的一家移动推车。那、哦、那那我吃过，他们家就这样，他们家是限量的，每天卖完十斤就走了。无数有你不知道没吃过的东西吗？要不说呢，你费劲收集这些，还不如直接问我呢。那你倒是说说，你印象最深的是什么菜？在哪儿？嗯，那我跟你说了，你是不是还得给肖让奇说一声？那肯定了，冠名商的活动，那肯定收集完了都给季风用啊。那我直接告诉他不得了呗？你跟他有那么熟吗？哎，送人走这事儿吧，不需要熟。是吗？好事儿。你不是收集特色菜呢吗？全乌苏最特色都在这儿。你这卖多管闲事。是啊。何笑然的闲事，我还要长长久久的管下去。你总不能在这儿待一辈子吧？金，正找你呢。这次采购方案做的不错。好，我去落实。嗯。
后厨那边，老孟他们看了拿来的菜，说里面有不少都和小河主播列表里的重合了。您说会不会是小河主播为了您专门让他送来的呀？然后这小子又不好意思承认，故意做出一副捣乱的样子，是吗？是，后厨都说了，这里面有好多菜都可难找了，这要不是本地人，根本就找不到。小河主播为了您，可没少花心思呀。那还得感谢他一下。小何主播，你来了。肖总刚才让我们收拾餐厅，说要请人吃饭，原来就是你呀、啊？可能吧。我就请一道热菜呀、啊。是不是想让我品鉴一下口味？对对对，餐厅嘛，讲究品够，你尝尝。还不错，你尝一块。我不吃了，肖总请你吃的。所以你们把整个酒店升级，就是为了平阳 K 松针啊？肖总当时没有说过。那评上了黑松针，是不是就会互补啊？这我就不知道了。不过原来那么多生意，没道理把小公子放在这儿浪费生命吧？我觉得也是。祝他赶紧拼完，赶紧走吧。小何主播，原来你这么努力是为了把他送走啊？哎，肖肖总。嗯、糖醋小排我尝过了，味道不错，比我做的还好吃。嗯、呃，小莫也给我看了你们的新菜谱。我觉得里面每一个菜都好馋啊，嗯，平星钻餐厅应该是没问题的，黑松针稳了。呃，菜也吃完了，我就先走了啊，拜拜。我送你回去吧。不用。感谢你为了季风。哦，不对，为了送我走，做了这么多努力。我给你准备了谢礼，你一个人怕是拿不回去吧。就这儿了，你先把它放地上吧。不行，我先去坐坐。书包在那儿呢。哟，这不肖总吗？稀客呀！你们住在一起了？是啊，我们住一块儿，朝夕相处的室友。原本这个 loft 的室友回老家了，就没回来，房子一直空着，我就过来了。这什么东西啊？文具礼物啊？谢了。这不是给你的？那不好意思了。在我们同居规定里，吃是共享的。你这个泡菜也符合我的口味，我得尝尝尝。喝水吗？喝。热的、凉的，喝吧，温的。谢谢。
道无数小霸王吗？甭管游戏还是现实，四轮还是两轮的，我就不知道这书字怎么写。吹牛吧你，咱俩来一局。来来。谢谢。你都多大个人了，玩个游戏输了也生气？放心吧，待会儿我帮你报仇。和男生合租方便吗？你说老隋啊？你看，你这就是不知道行情了吧？现在租房子，人品、作息、生活习惯的重要性，远远高于性别。和老隋这样的室友，那是完美室友啦。而且这个房子我还省了一个中介费，还有押金呢。这三年，你真是变成了一个精打细算的好手啊。嗯，就是社会经验稍微比你丰富了那么一点点。有什么想要请教的，随时欢迎。哦，那个，你们那个黑松针的评选什么时候啊？你还真是全心全意想送我走啊。嗯，何小冉，能和你重逢，我真的很高兴。在乌苏这段日子，我想起了很多以前的事。但现在，我想为你做点什么，不是做错，就是扑空。而你所做的事，就是想让我早点从你的视线里消失。季风评选在下周，希望你不会觉得太晚。好了，七年之后，二十五岁的这一天，一起来取时间胶囊。不管怎样，都要来哦。好，好，铁三角不散，不散。何小然，你拿这个装泡菜。哦，密封好。松针一柱榜新一届评选正在紧锣密鼓进行中。据悉，吴苏市有十家酒店入围，评审团正在进行全方位考察，结果将在近期产生，请大家拭目以待。严副总，我发现咱们季风突然变得这么好了。平时吧，就笑满门折腾的狗强，他说不选了，算了，就把餐厅的桌布全给换了。还有。他说咖啡喝腻了，就大汤水吧里加了各种奇奇怪怪的饮品。本来洗衣影的好好的，非得说不好闻，全换了。可是跟着转了一圈，突然发现，他对那些物理学校全打在黑松针的彩分点上哎，咱们都被骗了。慢走啊，人家呀，是扮猪吃老虎。
家工资呀。着什么急呀、啊？这人流量上来了，各方面不都得水涨船高吗？肖总是不是不开心啊？没有。肖总，我看你最近情绪不太好，是不是太辛苦了？要不咱们庆祝庆祝，给大家也换换心情。是啊，每年这个时候，咱们不是团建吗？嗯，肖总，去吧，去吧，去吧，去吧，去吧。好，那要不要把小何主播也叫上？人家毕竟也算是个大功臣。不用。啊，他未必愿意来吧？妈，您这消息可靠吗？季风要卖了。哎，你说这新来的总经理啊，真的是太厉害了，不愧是沪普来的。你说，他才来了多长时间，一下子就爬上了这黑松针一柱榜啊，还自营出一个什么新钻餐厅，这价格都翻番了。合着他费那么大劲，就为了卖高价钱、啊？嘘，别乱说了。我是听我圈内的朋友说的，他们已经呢在接洽买家了。这肖总，先把我们打到谷底再冠名，打着感情牌，利落着别人，为他全心全意的奉献，这每一步都是棋啊！你在说什么？我得把这事告诉乔然去。不是谁呀、啊？你自己吃上吗？你还一口都没吃呢，肖总。敬你一个，希望您明天继续带我们永登高峰，把那个银松针、金松针带色的咱都拿下来。我干了，您随意。来，去玩去吧，好，谢总。我和小何主播说了，他说到时候看，没给说话。我又没问你这个，肖总，费这么大力气让季风评上黑松针，是为了达到某种目的的手段吧？您对季风未来有什么打算？和互补之前能不能我透露透露？肖总，可以给你自拍一张了，留个微信。你离远离不走，开心一点。下一个。哎，肖总，小何主播。帮了你那么大的忙，来蹭你们一顿庆功宴，不过分吧？小让姐，对不起。三年前，我以为你用最决绝的方式跟我划清界限。我当时用了很长的时间才接受了这个事实。这次重逢，我才知道原来其中有那么多的误会。其实我心里很乱，所以为了图个清净。才卯足了劲儿想赶你走。怎么了？我走了就清静了。不过你也真是奇怪，只要能评上黑松针，我是出于什么目的帮的你？有那么重要吗？重要。反正，喝了这个酒，咱们就还是朋友。下一次你再来无宿的时候，记得找我，请你吃饭。好。拜拜。哎，同事们，接下来有请我们的大功臣小何主播主持接下来的季风真心话活动。鼓掌！好，那我就不客气了。大家看到了，我旁边有两个盒子
。待会儿呢，我会从左边的盒子里面抽出人名，被抽到的人就在右边的盒子里面抽问题。你也可以选择回答真心话或者是挑战大冒险，听懂了吧？听懂了。开始了。好、哦，幸运儿是谁呢？小莫，哦、小莫，快快快！我来喽，抽那个。幸运观众，说一个不为人知的秘密，我没有秘密，你们都知道。你肯定有、啊。那你说一个肖总的也行。肖总的我知道。说肖总的。哎，不能瞎编啊。肖总，我说一个。快快快快说快说！我打扫肖总办公室的时候，发现一个秘密。在肖总他高大帅气的外表下，他藏的是一个卡通大男孩。卡通？对啊，在他桌子上有一个小鸟的蓝牙收音机。大家不知道吧？肖总还是一个童心未泯的人。哎，那咱们酒店也有蓝牙音箱，您是不是嫌不够萌啊？那是我一个朋友送的，是小何主播送的吧？小何主播，小何主播，你那天费这么大劲亲自做糖醋小排，弄小凉菜，不就是给小何主播吃的吗？嗯。哦<笑>这么热闹啊！也是，季风卖了个好价钱，是该庆祝一下。说啥呢你？你胡说什么呢？我们季风刚评上黑松毡，好日子才开始呢。就是，你胡说八道呢。我是不是胡说？你问他呀。肖总，他说的不会是真的吧？嗯、季风确实要转手了。不是，那季风卖了，我们怎么办啊？就是啊，对呀、啊，我们怎么办？新业主会负责人员管理的事。你个臭小子，你那天说尽了好话，让我把面店还给转让掉了。你给我画了个饼，叫我来，就是为了卖个好价钱，是不是？我也是挂了摊过来的呀。老板换任就是人员大清洗，你被我们想过吗？少说两句。今天刚刷信用卡买个裙子呢，我要是被辞了怎么办呀？一分钟也待不下去了，走。哎，老孟，哎，大家先别急，这个，大家别着急。哎，大家等一等啊，小然，你还没明白啊？你也上他当了，他为了利益利用你。利用咱们节目，咱们也走吧。我再等一等啊。冷静一点好不好？小刘，着什么急啊？现在还没有结果呢。你老孙，你先走吧。肖总，您之前申请的转让补偿金批下来了，集团从没这种先例。然后，关于沿用季风员工的附加保障合同，买家那边也同意了。我知道了
。你怎么回来了？我饭还没吃完呢。每次都是你。什么？上学时住酒店也是。每次这种时候，最后留下来的都是你。那时我比任何人都知道，我最怕留下自己一个人。到现在都要靠听收音机哄睡的人。你不觉得我在利用你吗？你要是想做一件事情，还用得着利用我吗？商业考量呢，我不懂。不过我相信你，你不是一个做事不讲原则乱来的人。不过，他们的愤怒我也能理解。那在可以允许的情况下，多为他们考量一份吧。行了，不如到你现在考虑，快吃吧。好。吓我一跳！你还怕这个？我怎么会怕？哎。我下等，下等，下等！哎哎，何主任，喂，行了，耳朵都聋了。肖尚奇，哎，我们剪刀石头布好不好？赢的人扎气球，输的人喝啤酒。来，就这么定了。来，哎，剪刀石头布，喝啤酒。剪刀石头布，喝啤酒。里边，像有无期的怀念，独自的世界，如没有喜悦，深刻与肤浅。过的再见，就以为实在也不见。反问我自己，躲进了没你的陌生的世界里面。今晚还有好多星星啊！我不也有这么多星星吗？没有注意过。
比起你到季风之后的种种行为啊，这件事情是最容易让人想明白的了。不过我意外的是，你竟然这么深藏不露。明明是王者，干嘛装青铜啊？那你是王者还是青铜啊？大家都担心酒店易主而丢了工作啊。我看你挺淡定的，难不成给自己留了点后路？如果是今天这位买家的话，我倒真没什么好担心的。程老，哦，这里变化好大呀，我都几乎认不出来。哎，这位是肖总吧？是，这位是程老，是我们的老客人了。行政套房八零六就是专门为他保留的。那你们聊。好，程老你好，我是肖尚奇。肖总你好，听说你对这家酒店特别了解。哈，如果说熟悉嘛，我应该比你更加熟悉。我的太太非常喜欢乌苏。十多年前呐，季风还是乌苏唯一一家星级酒店，我们每年都过来度假。四年前，我的太太在这里度过了生命最后的时刻。抱歉，这么多年过去了，我才第一次有勇气来面对我们的过去。年轻人，你不简单呐。在这么短的时间里，就让季风评上了黑松镇。如果我早知道这个消息，你就不用做那么多拔苗助长的事了。毕竟有情怀的买家太少了。是啊，酒店对很多人来说啊，都是临时的落脚之地，无论是旅游还是流浪，都是在寻求人生意义过程当中的暂时的逃避。家，才是他们最终的目的地。而季风酒店的温馨呐，都藏在那些细枝末节的角落里。我买下这个酒店，就是为了收购这个房间。不瞒您说，其实这段时间我也接触了一些买家。您是最懂季风的，相信您一定能守护好他。您喜欢吃糖醋小排吗？我这把年纪了，天日早就应该戒掉了。小翠，你别嫌弃啊！我叫你来这儿给你践行，不是为了应付你，是觉得想在你离开之前带你来看看我最喜欢的地方。这里风景确实不错。我记得好像是世界三大夜景，有北海道的函馆山、香港的维多利亚港，还有意大利的那不勒斯，你应该都去过吧？嗯，你也算是行过万里路了。据说那些都是百万美金级别的，那我们乌苏这边呢，就怎么也得值个一千块吧。这个小城市啊。虽然没有沪浦那么繁华，但却有那种星星点点的温馨。你要是以后在沪浦累得喘不过气来了，你就想想这儿。我觉得这里的夜景无价，评价还挺高。何小然，我决定留在吴苏，不走了。不过，这家酒店我不能卖给你。为什么？八零六房间，我会一直为你保留。我想自己经营这家酒店，跟您一样，我也有想要守护好的东西，交给别人不放心。你是说你要留在吴苏继续经营季风？开什么玩笑啊！你沪浦那边呢？其实这些年，不管是在沪浦还是在国外，我都是一个人住酒店，所以不管在哪个城市，我都没有归属感，一直一个人。其实对我来说，这。
只要把该做的、想做的事做好，不管在哪里都无所谓。至于那护婆，其实没有什么值得让我留下来的人和事。但是在这里，至少还有你。很难理解吗？其实这些年啊，我都有听电台的节目来助眠。现在我能够搬到电台隔壁睡，又能每天听到你的节目，还有什么事比这更好？喂。范笑然，你快回来吧，没拿钥匙进不去了。哎，笑然，没事，不用回来啊。没事，没事，我马上回去。干嘛？一会儿你别给他打电话了。你怎么进去啊？在这等着呀，人家在吃饭呢。憋不住了。不好意思，我室友忘带钥匙了。随便问。没事。来日方长，我们还有的是时间，欣赏这无价的夜景。走吧，我去把车开过来，你等我一会儿。啊，不用了，这个时间正好堵车，武器共享单车就好。大晚上你们怎么还去超市啊？去接慧姐呀，顺路给你们囤点货。都是校园爱吃的，跟我有什么关系啊？你不是有那个唐嫣那个精神食粮吗？其他的只要免费的不就行了？我这还有好多呢，家里面。囤着呗，你们女孩不就喜欢囤东西吗？客气什么呀？现行犯都被他搅和黄了。没什么。看看，看看人家校园多大气啊！不就一个老同学吗？怎么着还十八相送啊？他说他不走。嗯，不走了是什么意思啊？推迟了。他说他要留下，好好经营季风。单纯因为工作吗？程老抽的价已经够高的了，为什么回去？不要太贪心。黑松针这一张打得漂亮，但你应该知道，季风只是空有一个好客。趁现在的热度出手，应该是最好的时机。就像您说的，季风想要真正成为一个有品质的酒店，还需要很长的时间，所以我决定留下来，继续经营季风。小姐，这些年我这样培养你，可不是为了让你在小地方混日子。赵明轩出招，您接招，只会永远处于被动。你又在想什么？开辟新战场，转守为攻，加倍反击。野心太大。这么多年来，不管您的目的是什么，我都从来没有违背过您的安排，因为那是我欠你们的。为什么又提这个？因为这里有我想珍惜的人和事。但是这次，我想用我自己的方式继续下完这盘棋。我向您保证，我不会让云兰输的。介绍了集团，难免有点过度紧张。没有，酒店业务呢，又是你们家最大的一块儿。最近我过问的比较多，如果有得罪的地方，你别介意。没有没有，我知道你是担心我们云南是个老企业，这个思想陈旧，嗯，跟不上你们年轻人的思路。但是小齐在国外这么多年，嗯，应该是长了很多的见识，这个你放心。是，好。那就谢谢了
。云岚到底是数一数二的经营公司啊，我们都觉得是烫手山芋。可是到了肖尚吉手里，竟变废为宝。听说他留在武苏了。小姨，这孩子从小看着就不是吃中午，也没怎么培养，这一上手就这么做生意，商业积财。出风头的全是萧家的小子，你怎么这么蠢？上台讲两句话就结巴了。哎呀，没事，孩子还小呢。小，萧简就不说了，萧尚奇比他还小几岁，处处压他一头。从明天起，给他请个老师教他演讲，讲不好就不要吃饭睡觉。他现在每天只睡五六个小时，你看怎么样？真是慈母多败儿。你你别怪妈，我很努力的。喂，啊，好，好，好，你稍等一下啊，我先看一下。曾经看到过这样一段话：你在等待的那个人，可能会重新看到你，并重回你的身边。其实很多时候的久别重逢，并不是重蹈覆辙，而是别来无恙。接下来。将是今晚的最后一首歌，送给刚刚打电话进来的那位年轻的朋友。这里是大家帮大家，下次见。嗯、我没玩很久吧？没有。来吧，什么任务？我就是想约你吃点东西。这儿吗？既然决定了长久的留在吴苏，那就要熟悉这个城市，融入这里的生活。所以，我想先融入你的生活半径，可以吗？秋，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里又回头。相记忆路口，我寻觅过太久，找回最熟识我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右，我们不放手。